নমস্কার আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ আপনাদের সাথে রয়েছে আমি সুমন দিনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে শুরু করছি বেঙ্গল লাইভ নিউজ সবার আগে দেখব আজকের নিউজ হেডলাইন্স অশোকনগর মাঠ পরিদর্শনে এলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কটাক করলেন অর্জুন এবং কৈলাশকে হাবড়ায় বিজেপির নেতা গোবিন্দ দাসকে মারধরের অভিযোগ দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কাট করা তৃণমূল নির্বাচনের আগে নদিয়ায় সিপিএম পার্টি অফিসে মিলল বোমা চাঞ্চল্য এলাকায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করতে প্রশাসনিক বৈঠক রবিবার দিন উপস্থিত ছিলেন সব দলের প্রার্থীরা ভোটের আগে উত্তপ্ত হল ব্যারাকপুর আক্রান্ত কাউন্সিলার তৃণমূল এবং বিজেপি সংঘর্ষ উত্তপ্ত হয়ে উঠল হালিশহর এলাকা দুপক্ষের অভিযোগ থানায় আসি বিস্তারিত খবরে আগামী উনিশ তারিখ বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন সেই উপলক্ষে আগামী এগারো তারিখ অশোকনগর হরিপুর সংস্কৃতি সংঘের মাঠে সভা করতে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভার পরিদর্শনে এলেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সাথে ছিলেন অশোকনগর পুরসভার চেয়ারম্যান বিধায়ক সহ অন্যান্য ব্যক্তিত্বরা খাদ্যমন্ত্রীকে এদিন ব্যারাকপুর নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তিনি জানিয়েছেন অর্জুন যাকে তাকে চর মারছে আর চর মেরে ভোটে জেতা যায় না অর্জুন সিং অনুব্রত হতে চাইছেন এমনটাই দাবি করেছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যাকে তাকে মারছে চর মারছে আর ভাবছে ও বিরাট মাস্তান এদিন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৈলাস বিজয়বর্গীয় তোলা অভিযোগ খণ্ড করেছেন তার দাবি কৈলাস বিজয়বর্গীর মাথা গরম হয়ে গেছে তার মাথায় বরফ চাপা দেওয়া উচিত মাথা খারাপ হয়ে গেছে কৈলাস বিজয়বর্গী ও বলেছিল তিনি তেইশটা সিট দেবো না তিরিশটা সিট দেবো বলেছিল নরেন্দ্র মোদীকে আর অমিত শাহকে তাহলে জিরো হয়ে যাচ্ছে তা মাথা তো খারাপ হয়ে যাবে আর এই তীব্র গরম আরও মাথা গরম বরফ চাপিয়ে কৈলাস বিয়েভোগী ঘুরে বেড়া মাথাটা ঠান্ডা করুন আর কিছু দরকার নেই উত্তর চব্বিশ পরগনা অশোকনগর থেকে উজ্জ্বল সিকদারের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ নিউজ শনিবার রাতে এবার নিজের বাড়ির সামনে আক্রান্ত হতে হলো গত বছরের বিধানসভা নির্বাচনে হাবড়ার বিজেপি প্রার্থী গোবিন্দ দাস তার ওপর অতর্কিত দুষ্কৃতির হামলা চালায় বলে হাবড়া থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে ঘটনাটি ঘটেছে হাবড়া পৌরসভার বাইশ নম্বর ওয়ার্ডের ইত্তনা কলোনি এলাকায় অভিযোগ শনিবার মাঝরাতে বাড়িতে রাত একটা নাগাদ দশজনের মতো দুষ্কৃতি দল এসে ডাকাডাকি করে বাইরে বেরোলে গোবিন্দ দাসকে এলো পাথারে মারধর করা হয় গুলি করে মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন গোবিন্দ বাবু কালকে রাত কোনো একটার সময় কিছু অজ্ঞাত লোক আমার বাড়িতে আসে এবং আমাকে নাম ধরে ডাকে যে গোবিন্দদা বাড়ি আছেন কি না আমি বাড়ি থেকে বেরোনোর পরে তারা গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে এবং তা আমাকে ওখানে ওরা আঘাত করেছে এবং মারধরও দিয়েছে ওরা শুধু বলছে এ কথাই যে আপনাকে যদি আমরা এখান থেকে হাঁটাতে পারি তাহলে আমাদের হাবড়াটাকে আমরা পুরো ঠিকঠাকভাবে বের করে নিয়ে আসতে পারবো এই ঘটনায় শনিবার রাতেই হাবড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তদন্ত শুরু করেছে হাবড়া থানা পুলিশ যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে কি জানাচ্ছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইন পরিষদ তারক দাস শোনাবো সম্পূর্ণ বাজে কথা বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদী পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ভারতবর্ষ ছেড়ে এখন বাংলায় মাসে চারবার পাঁচবার আসছে কাজে সেই জায়গায় আমরা বলি আমরা এত ন্যাক্কার জন্য কাজ আমরা করি না আর আমাদের এমন কোনো দৈনদশা করেনি যে বিজেপিকে মেরে আমাদের জায়গা পরিষ্কার করতে হবে ওরা নিজের মধ্যে নিজেদের দ্বন্দ্বে নিজেরা এই গণ্ডগোলগুলো করছে আমাদের নামে দোষ চাপাচ্ছে হাবড়া থেকে উজ্জ্বল সিকদারের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ নিউজ 
সোমবার কল্যাণী বিধানসভা কেন্দ্রে রয়েছে বনগা লোকসভা কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচন তার আগে সিপিএমের পার্টি অফিসের ছাদ থেকে উদ্ধার করা হলো চারটি কৌটো বোমা নদিয়ার গয়েশপুর গোলবাজার এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে জানা যাচ্ছে সিপিএমের আঞ্চলিক কমিটি পার্টি অফিসে কেউ বা কারা ছাতায় বোমা রেখে যায় আর তাই দেখতে পান সিপিএম নেতৃত্ব পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে চারটি কৌটো বোমা উদ্ধার করেছে এই ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে কি দাবি করেছেন সিপিএম নেতৃত্ব শোনাব বোম তৈরি করার কিছু মশলা যেগুলো ওই বাইরের থেকে এনে ছাদের উপর রেখেছে সেগুলো উদ্ধার করে সিপিএম নেতৃত্বে দাবি যে দুষ্কৃতিরাই রেখে গেছে এই বোমা নির্বাচনের আগে বোমা উদ্ধারে আতঙ্কিত রয়েছেন এলাকার মানুষ নদিয়া থেকে পিন্টু বণিকের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ নিউজ বেঙ্গল লাইভ নিউজে সময় এখন একটা বিজ্ঞাপন বিরতির বিরতির পর ফিরছো নানা খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন মহাদেব প্রেস ছাপার জগতে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান দামেও কম আর কোয়ালিটিতেও দারুণ বাংলা নববর্ষের কাজ ও ক্যালেন্ডার সুলভ মূল্যে সংগ্রহ করতে সত্তর যোগাযোগ করুন শুধুমাত্র মহাদেব প্রেসে মহাদেব প্রেস বাটার মোড বিমলা মার্কেট বনগা যোগাযোগ নাইন এছাড়াও রয়েছে বিয়ের কার্যের ওপর সেভেন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট ঠিকানা একটাই মহাদেব প্রেস শিবারোজি নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার সমস্ত রকম চিকিৎসা ব্যবস্থার এক নতুন দিশা আর কলকাতা নয় এবার আপনার এলাকাতেই পেয়ে যাচ্ছেন উন্নত অপারেশন থিয়েটার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অভিজ্ঞ ডাক্তার ও চোখের অত্যাধুনিক চিকিৎসা এবং অপারেশনের সেরা পরিষেবা এবার থেকে সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে যাবেন একই ছাদের নিচে শিবারতী নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার থাকছে চব্বিশ ঘন্টার ডাক্তারির ব্যবস্থা নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা শিবারতী নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার আমাদের ঠিকানা আইসতলা সন্ন্যাসী বাজার রানাঘাট বিজ্ঞাপন বিরতির পর আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ ছয় মে নির্বাচন রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে তৃণমূলের হয়ে লড়াই করছেন দীনেশ ত্রিবেদী আর বিজেপির প্রার্থী প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অর্জুন সিং ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কও ছিলেন যিনি আর এখানেই বিবেক দুবে এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও প্রশাসনের সাথে রবিবার দিন বৈঠক করেছেন প্রার্থীরা বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে অর্জুন সিং দাবি করেছেন ওসি এবং আইসিরাই বিভিন্ন বুথে গণ্ডগোল পাকাচ্ছে তাদেরকে আটকে রাখলে সম্পূর্ণ खराबी এ সাহস আছে ক্যামেরার মধ্যে থাকারও না সমস্ত জায়গা গন্ডগোল টিএমসি করছে কোথাও ভারতীয় জনতা পার্টি করছে যদিও ব্যারাকপুর এলাকায় সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয় বলে দাবি করেছেন দীনেশ ত্রিবেদী অর্জুন সিং নিয়ে কোনো মন্তব্য তিনি এদিন করতে চাননি লোকেরা যাতে ভয় না খায় আজকে থেকে আজকে যাকে বলা হয় পুরো দেশে কাতেল কি রাত ওইটা না হয়ে সুস্থভাবে হোক একটা এটা উৎস সবাই ভালোভাবে যান আর এইটাই হচ্ছে আমি নতুন নতুন অপারেশন করে এবারেও তিনি তাই করবে কি বলবেন আমি ও কি বলছে বলা আমি কেন করবো ও তো প্রশাসন হচ্ছে ওরা দেখবে আমরা একটাই বলেছি যে সুস্থভাবে লোকেদের সবাই শান্তি ওদের কনফিডেন্স থাকা আর আমার পুরো ভরসা আছে পুরো ভরসা আছে ভোটের আগে ফের একবার স্বর্গর্ব রয়েছে ব্যারাকপুর এখন দেখা যাক ভোটের দিন কিভাবে কাটে এই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল বেও রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ নিউজ সোমবার রয়েছে নির্বাচন তার আগেই হালি শহরে কোনা কলোনি এলাকায় এবার ভাঙচুর করা হলো বিজেপি কর্মীর বাড়িতে শুধুমাত্র বিজেপির কর্মী বাড়ি নয় ভাঙচুর করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় অভিযোগ এনেছেন ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়েছেন এলাকার মানুষেরা এলাকার বিজেপি কর্মীদের দাবি তৃণমূলের বেশ কয়েকজন সদস্য মিলে অতর্কিতে এসে বাড়িতে হামলা চালায় ঘরদোর ভাঙচুর করার পাশাপাশি মারধরও করা হয় মহিলাদের এমনটাই অভিযোগ এসছে 
ষোলো বছরের এরকম সব কয়েকটা ছেলে চারটে পাঁচটা ছেলে এসে আমি এরকম দাঁড়িয়েছি আমাকে এরকম রহা গোল করে ঘিরে ধরলো কারোর হাতে বড় বড় লাঠি সাবল নিয়ে আমাকে তুই তুখারি গালি গালা যা করছি এই তুই এই কথা বলেছিস অমুক বলেছিস অমুক বলেছিস এবার আমাকে বল আমি দেখে নেব আমি মারবো অমুকের বাচ্চা যা নয় তাই বললো আমি একটা উমুকলো তারপরে ওইটা করার পর আবার আমার সঙ্গে ধেয়ে আসলো চল এখন দেখি ভাঙবো আয় কে ঠেকাবি ঠেকা তারপরে এসে একদম এখানে এক লাথি মারলো এই ঘর ভাঙলো এই ঘর ভাঙার পরে টিভি ভাঙলো ওই আলমারির কাজ ভাঙলো ওই দরজা ভাঙলো এই দরজা ভাঙলো এখানে একটা দুটো এখানে করলো আর দুটো ওই বাড়ির ভেতর চলে গেল সেগুলো আবার ওইগুলো ভাঙচুর করলো আর আমাকে তো সে মানে আমি মুখ দিয়ে আওয়াজ বার করলে আমাকে ধরে মারে তবে পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে ভাঙচুর করার অভিযোগ তুলছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা তাঁদের দাবি অর্জুন সিং এর আশ্রিত দুষ্কৃতিরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বিজেপি করতে হবে বলে চাপ দেওয়া হচ্ছে তাদের চার পাঁচজন কর্মী ছিলেন ওনাকে ঘাত ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয় ওনার হাতে লাঠির বাড়ি মারা হয় এবং পার্টি অফিসটা দখল করা হচ্ছে ওদের মূল উদ্দেশ্য যাতে ভারত নম্বর ওয়ার্ডের এই পার্টি অফিসটা যদি বিজেপি দখল নিতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মনোবল ভেঙে যাবে এবং এখানে ওরা রাজত্ব করে নোংরামো করতে পারবে এটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য পার্টি অফিসটা দখল করতে এসেছিল এবং যখন এত ভাঙচুর হয়েছে মহিলাদের মারধর করছে তখন এখানকার যারা লোকাল ব্যবসাদার লোকাল মানুষ জড়ো হয়ে গিয়ে ওদের তিনটে বাইক এখানে ছিল বাইকগুলোকে এখানকার লোকাল মানুষ আর যারা লোকাল ব্যবসাদার ছিল সবাই মিলে ভেঙে আমাদেরকে প্রতিরোধা করলে কালকে আমরা মরে পড়ে যেতাম যদিও এই ঘটনা নিজে যুক্ত থাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন কাউন্সিলার সুনীতা বিশ্বাস এবার আমি যদি ছিলি ওখানে তো অনেক মানুষ বাজারের মধ্যে তো নিশ্চয়ই মানুষ বলবে আমি তো তখন ভাটপাড়া রয়েছে ওখানেও তো মানুষজন দেখেছে আপনারা প্রমাণ করুন যে আমি কোথায় ছিলাম ওটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা খুব কথার কোনো মন একদমই মিথ্যে সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা ওর মুখের জোরে গায়ের জোরে বলছে দুপক্ষের থেকে বিজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি বিয়র রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ নিউজ बेंगल लाइव निज़े समय एक विज्ञापन बिरतर बिरतर पर फिर नानो खबर नहीं संगे थकूँ अत्याधुनिक जंत्र मध्यम चक्षु परीक्षार सूव्यवस्था जमन चोखे स्कैन चोखे अल्ट्रासनोग्राफी चोखे प्रेसर और लेजार परीक्षार मतन अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति पशापी अभिज्ञ चिकित्सक मंडली द्वारा डायबेटिक रोगी चोखे रेटिना और ग्लकोमार चिकित्सा एचड़ा रही है बिना इंजेक्शन बिना रक्तपाते बिना व्यथाय अत्याधुनिक मेशन सहाज्य छानी सह चोखे अन्न्य अपारेशन सूव्यवस्था ठिकाना फुलसरा रोड चाँदपाड़ा उत्तर चब्बीस परगना कन्टैक्ट जिरो थ्री टू वन फाइव टू फाइव वन डबल टू फोर आईरिश अपन चोखे सुखे ठिकाना বিজ্ঞাপন বিরতির পর আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগর বিধানসভার ভুরকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতে দক্ষিণ মেনা এলাকা এছাড়াও রয়েছে উত্তর মেনা এলাকা এখানে কয়েকশো পরিবার পেঁয়াজ চাষের ওপর নির্ভরশীল একদিকে অকাল বর্ষণ তাই পেঁয়াজ চাষে বিপাকে পড়েছেন তারা সাধারণত কার্তিক অগ্রাণ মাস নাগাদ পেঁয়াজ চাষ করা হয় আর ফাল্গুন মাস থেকেই জমির ফসল ঘরে তুলতে থাকেন চাষিরা কিন্তু এবছর ফাল্গুন থেকে অকাল বর্ষণ এবং চৈত্রের আগে বৃষ্টি বিপদে ফেলেছে পেঁয়াজ চাষিদের চাষিরা জানিয়েছেন দক্ষিণ মেনার কয়েকশো পরিবার এই পেঁয়াজ চাষের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু পেঁয়াজ পচে যাবার কারণে এবছর দাম পাচ্ছেন না তারা দু থেকে তিন টাকা কেজি দরে পাইকারি বিক্রি করতে হচ্ছে পেঁয়াজ যার ফলে খরচের দাম উঠছে না পাশাপাশি প্রতি বছর পেঁয়াজ মজুদ রেখে ছমাস ধরে তারা বিক্রি করতেন লাভের মুখ দেখতেন কিন্তু এবছর পেঁয়াজ মজুদ না করায় লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না মানে এবারে পেঁয়াজ চাষের লাভ তো দূরের কথা বৃষ্টিটা হয়ে পুরো সর্বনাশ যে পয়সা খরচ করা হয়েছে আমার সেই খরচ তো উঠবেই না আর লাভ তো দূরে থাক খরচের পয়সা উঠছে না আর যত দিন যাচ্ছে পেঁয়াজ তো ইতিমধ্যে তত খারাপ অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পেঁয়াজ পাঠানো হচ্ছে সে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে না ফেলে দেওয়া হচ্ছে মানে গাড়ি ভাড়া খরচ দিয়ে ভ্যান ভাড়া দিয়ে ট্যাক্স দিয়ে সে পেঁয়াজ বিক্রি সেখানেও ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে তাহলে পেঁয়াজ আর লাভের আসার কি থাকলো কিছুই থাকলো না ওজন আরও ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে মানে পেঁয়াজ নিয়ে আরও ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে যেহেতু পাঠাতে হচ্ছে তার মানে আরও ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে পেঁয়াজ এবারে কোনো লাভই নেই মানে খরচের পয়সা উঠলো না সাধারণত এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে খরচ হয় পনেরো হাজার টাকা কিন্তু অর্ধেক টাকাও গড়ে তুলতে পারছে না নেই ক্রেতাও 
যার ফলে ঘরের পেঁয়াজ নষ্ট হচ্ছে ঘরে বসেই ভগবান যা খরচ করেছি তা হাফ টাকা উঠবে না কেন দাম নেই মাল পচে যাচ্ছে কি এটা কি লো খরিদার নেই কাকে দেব কারের কম দামে যে বেজবো তাও কোনো খরিদার নেই চাষীরা প্রত্যেকে ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছেন আবার কেউ কেউ চড়া শুধু ধার নিয়েছেন বাইরে থেকেও কিভাবে টাকা শোধ করবেন বুঝতে পারছেন না তারা তাই বিপাকে পড়েছেন সরকারি কোনো সাহায্য কিংবা কৃষি দপ্তর এখনো পর্যন্ত কোনো খবর নেয়নি তবে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বৃন্দাবন ঘোষ যিনি ভুরকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্যাঁচ তোলার আগে মানে যে বৃষ্টি হয়েছিল সেই বৃষ্টির জলে বিভিন্ন কৃষক বন্ধুদের প্যাঁচ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার কাছে আসার পরে আমি আমার হাবড়া টু পঞ্চায়েত সমিতির যে এগ্রিকালচার আধিকারিক আছেন এডিএ সাহেব তাকে জানিয়েছি এবং সেই এডিএ সাহেব আমাকে বলেছে যে নির্বাচন এখন চলছে তো নির্বাচনের পরে নিশ্চয়ই ভুরকুণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা কৃষক বন্ধুরা প্যাঁচ চাষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের পিছনে এডিও সাহেব কথা দিয়েছে এবং আমরা কৃষক বন্ধুদের পাশে দাঁড়াব সরকারিভাবে পেঁয়াজ চাষের এই পরিস্থিতিতে কি করবে সাধারণ চাষিরা বুঝে উঠতে পারছে না তারা অসহায় অবস্থায় দিন কাটছে সাধারণ চাষিদের হাবড়া থেকে উজ্জ্বল সিকদারের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ নিউজ নির্বাচনের আগে ফের একবার অশান্ত হয়ে গেল ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র ব্যারাকপুর পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার সুব্রকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গতকাল রাতে তাঁরই বাড়ির সামনে বেধরক মারধর করে বলে অভিযোগ অভিযোগের তীর বিজেপির দিকে কি জানিয়েছেন আক্রান্ত সুব্রকান্তি শোনাব হঠাৎ করে অর্জুন সিং এর কিছু গুন্ডা বাহিনী সঞ্জু বাপ্পা কিছুজন আছে তারা এসে আমাদের বাড়ির সামনে এসে আমাদেরকে মেরেছে আমার ঘুষি মেরেছে বলছে যে আমরা বিজেপি করছি বেশ করছি ওরা কর তোরা তো রাজনীতি করতেই পারিস রাজনীতি না তুমি বেশি বেড়েছো বলে আমাকে ফেলে মাছ ধর শুরু করেছে বাড়ির সামনে এটা আমার ওয়ার্ড না এটা আমার পাড়া এটা আমার বাড়ি এটা চার নম্বর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থল আমার ওয়ার্ড আট নম্বর ওয়ার্ড হঠাৎ করে বাড়ির সামনে ওরা কিছু ছেলে নিয়ে এসছে এবং অর্জুন সিং ওরা বলছে যে ওরা একদম ডাইরেক্ট বলছে আমরা বিহার থেকে লোক ঢুকিয়েছি আমরা ক্রিমিনাল ঢুকিয়েছি উত্তর প্রদেশ থেকে লোক ঢুকিয়েছি সবাইকে মারব যা পারিস করে নে যদিও এই ঘটনায় নিজেদের যুক্ত থাকার খবর সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব সর্বত মিথ্যে কথা কারণ আমাদের কর্মীরা এত এখন এমন জায়গায় যায়নি যে সুব্রকান থেকে মারার জন্য এখানে আসবে আর এটা সব মানে একটা চক্রান্ত করে আমাদের কর্মীদের ভয় দেখানো হচ্ছে এবং যাতে কর্মীদের ওপর আক্রমণ করা যায় তার একটা পন্থা এই ঘটনায় অভিযোগ জানানো হয়েছে ঘটনা আক্রান্ত হয়েছেন অন্য একজন তৃণমূল কর্মীও তার মাথা ফাটি দেওয়া হবে বলে অভিযোগ তাকে উদ্ধার করে ব্যারাকপুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে ঘটনা তদন্ত করছে টিটাগড় থানার পুলিশ ব্যুরো রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ নিউজ বেঙ্গল লাইভ নিউজ আজকের মতো এ পর্যন্তই আরও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য আপনাদের নজর থাকুক বেঙ্গল লাইভে अशोक चांद बादोनी धोनी अशोक चांद बादोनी धोनी